ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க பேர் பரமசிவன் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சார் யார் சார் பார்க்க போறீங்க எனக்கு தான் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க உங்களுடைய டைம் சொல்லுங்க 19 19 7 1997 1997 1997 பிறந்த நேரம் 28:59 நிமிடம் 28:59 நிமிடம் 9 நிமிடம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் தனுசு ராசி புராண நட்சத்திரம் தனுசு ராசி புராண நட்சத்திரம் ஓகே சார் நம்மளுடைய குருஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் ஒவ்வொரு முறையும் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க थैंक यू நம்ம வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் கிட்டத்தட்ட நாலரை வருஷமாக அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் சில விஷயங்கள்லாம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரக்காரங்களாக மாற்றி சொல்லுவேன் சென்ற வருடத்திற்கு முந்தின வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்ட நட்சத்திரம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அனுஷ நட்சத்திரம் போன வருஷம் ஃபுல்லாக என்ன நட்சத்திரம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூல நட்சத்திரம் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக எந்த நட்சத்திரம் வருது போராடம் அதுதான் உண்மை இப்போ நீங்கள் போராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் இப்போ வந்து நாற்பது வயதுகளுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த போராட நட்சத்திரக்காரனும் நல்லா இல்லைன்னு எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா ஆமா அது அதற்கேற்ற மாதிரி தனுசு ராசிக்காரர்கள் ஜாதகம் பார்க்கவே தேவையில்லை ஜோதிடரிடம் போகவே தேவையில்லை போராட நட்சத்திரத்தில் இப்போது சனி போய்க் கொண்டிருப்பதால் உங்கள் வயதிற்கேற்ற அத்தனை மன அழுத்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு இருக்கும் வேலை இல்லை அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வீட்டில் மரியாதை இல்லை யாரும் புரிஞ்சுக்கல வேலை இல்லை தண்ட சோர்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் பெரும்பாலான இளைஞர்களுடைய மன குமுறல் இப்போ சுக்கர் உங்களுக்கு பரவாயில்ல ஏன்னா கொஞ்சம் லக்னம் அழுத்திருக்கே சோர போட்டுடுறாங்க வீட்டில் லக்னம் அழுத்திருக்கு லக்னாதிபதி சுகராக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் இரண்டு பனிரெண்டாம் இடங்களில் பரிவர்த்தனை இருக்குது நீங்கள் கேட்டது அரசு வேலை அரசு வேலைக்கு நான் அடிக்கடி அந்த சிவராஜ யோகத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் சிம்மம் சுபத்துவமாகி சிம்மாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கணும் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிட அமைப்புகள் கண்டிப்பாக வரும் அந்த சந்திர திசை தான் உங்களுக்கு அந்த சந்திர திசை முடிஞ்சு போச்சு செவ்வாய் திசை இப்போது முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது ராகு திசை சுக்கரனுடைய வீட்டில் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் அடுத்த வருஷம் டிசம்பருக்கு பிறகு தான் அதாவது இன்னும் ஒரு வருட காலத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் உங்களுக்கு அரசு வேலை கண்டிப்பாக உண்டு அந்த அரசு வேலை சுக்கரன் ராகு ராகு திசை ஆரம்பிக்கும் போது ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல செயல்படுவார் அப்படிங்கிற நிலைமையில் சூரியனோட வீட்டில் இருப்பதனாலும் சூரியன் குருவின் நேர் பார்வையில் சிவராஜ யோக அமைப்பில் இருப்பதனாலும் சிம்மம் சுபத்துவமாகி சிம்மத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனாலையும் சுக்கரனோடு இணைந்த ராகுவின் திசையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு உறுதியாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அது வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது வரைக்கும் தேர்வுகளை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக நல்ல பதவியே கிடைக்கும் ஏன்னா சனியும் புதனும் வந்து சனியும் குருவும் வந்து உங்களுக்கு பரிவர்த்தனையாகி இருக்கிறார் ஆகவே இப்போது இருக்கின்ற மன அழுத்தங்கள் வருகின்ற டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி போராட நட்சத்திரத்திலிருந்து சனி வெளியே போனவுன்னு எல்லாமே நடந்துடும் ஆகவே அரசு வேலை உறுதியாக உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நிச்சயமாக அரசு பதவியில் இருப்பீங்க நல்லாவும் இருப்பீங்க அடுத்தடுத்து வந்து ராகு குரு திசை ரொம்ப யோக திசைகள் வர்றதுனால வாழ்நாள் முழுக்க நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த கால் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மதுரையில இருந்து பேசுறேன் பானு பேசுறேங்க பானுமா சொல்லுங்கமா யாருக்குமா பாக்க போறீங்க என்னோட தங்கை மகனுக்காக கேக்குறேன் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 4 9 4 9 1999 பொதுவாவே எட்டாம் இடம் வலுத்திருந்தாலே ஆயுள் உண்டுமா இங்க லக்னாதிபதியே எட்டாம் அதிபதியாகி வலுத்திருக்கிறார் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களோட குருதச குரு வந்து தொடர்பு கொள்றார் குருதச தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சனி சுபத்துவமாகி லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் லக்னத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆயுள் காரகன் லக்னாதிபதி ஆயுள் ஸ்தானாதிபதி இவர்கள் மூவரும் வலுத்தாலே ஆயுள் உண்டு அதே நேரத்தில் ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் இடம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கும்போது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்து தான் தீரும் இவர் இவருடைய அமைப்பின்படி நோயோடையே தீர்க்காயிலாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் 
இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு நல்ல பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் படிப்புலேயும் ஆரோக்கியத்திலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இவருடைய திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றும் வந்து கொஞ்சம் இதான பலன்கள் தான் சுமாரான பலன்கள் தான் இங்கே நோய் வந்து பெரிய அளவில் இதாகிடும் அவருடைய ஆயுள் பங்கம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இங்கே எதுவும் இல்லை எட்டில் சந்திரன் எட்டில் வந்து லக்னாதிபதி ஆகிய செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துலேயே உட்கார்ந்துருக்கிறார் எட்டாம் இடத்துலேயே உட்கார்ந்துருக்கிறது லக்னத்துலேயும் ஒரு சுபகரகம் ஆயுள் காரகம் சுப சுபராகி இருக்கிறார் ஆகவே வந்து ஆயுள் குற்றம் எதுவும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று சரியில்லாத வருஷம் அந்த ரெண்டு வருஷமும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் படிப்புலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஏன்னா அஷ்டம சனின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மிதன ராசிக்கு நடக்கும்போது அவங்கவுடைய வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில பின்னடைவான நிகழ்வுகள் இருக்கும் மற்றபடி ஜாதகம் நல்லா இருக்குமா அதற்கடுத்து வருகின்ற சனி சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அதனை எடுத்து வரப்போகின்ற புதன் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்பொழுதுமே பாக்கியாதிபதியாகிய மேஷ லக்னத்திற்கு பாக்கியாதிபதியாகிய குருவின் தொடர்புகளில் வரும் குருவின் இணைவு குருவின் பார்வை அல்லது குருவின் சம்பந்தம் குருவின் நட்சத்திரம் போன்ற தொடர்புகளில் வருகின்ற திசைகள் பெரிய கெடுதல்களை மேஷ லக்னத்திற்கு கண்டிப்பாக செய்வதில்லை இங்கே சனி நீச்சமாக இருந்தாலும் அங்கே குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் சனிக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் ஆட்சியாக இருப்பதன் மூலமாக சனி நீச்ச பங்கு வலுவோடு இருக்கிறார் குருவின் இணைவு கொண்ட சனியும் குருவின் பார்வை கொண்ட புதனும் இதனையடுத்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு தசம் நடத்த போகிறதுனால இந்த பையன் நல்லாவே இருப்பார்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு பானுமா அண்ட் அடுத்த காலர் ரெடியாக இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இது குருஜி நேரம் உங்கள் பேர் என்ன இங்கே கால் பண்ணுறீங்க சார் பேர் நடராஜன் நடராஜன் கால் பண்ணுறேன் சார் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போகிறீங்க எனக்கு தான் சார் சொல்லுங்க உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டைம் சார் பேர் இந்த நேரம் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பிஎம் ஈவினிங் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பிஎம் ராசி நட்சத்திரம் சார் புதன்தசை <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமா நல்லா இல்ல இந்த வயதிற்கேற்ற எந்த விதமான நல்ல அமைப்புகளும் கிடைக்கல தனுசு லக்கணத்திற்கு கேது வந்து யோகம் பண்ணுவார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் கேது வந்து உச்ச குருவோட லாபாதிபதியோடு சேர்ந்து சுக்கரனுடைய பார்வையில பதினொன்றாம் இடத்துல உச்ச சனியோடு சேர்ந்து லாபாதி இது சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கின்ற கேது வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை தூர இடங்களுக்கு அனுப்பி செய்வார் இந்த அமைப்பின்படி கேது திசையில் இருக்கிற இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு நகன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நன்மைகள் இருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி இன்னொரு மூணு மாதம் உங்களுக்கு டல்லான மாதம்தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியில் எப்போ வந்து உங்களுக்கு கேது திசை ஆரம்பிச்சிருச்சோ அந்த கேது திசையிலேருந்து நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் சுக்கரன் வந்து ஆறு பதினொன்று கூடியவராக இருந்தாலும் அவர் எப்போது பதினொன்றாம் எந்த இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு அதிகம் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த பலனையே அதிகம் செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி பதினொன்றாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகின்ற சுக்கரன் இங்கே உங்கள் ஜாதகப்படி லாபஸ்தானத்துடைய பலனை தான் செய்வார் அங்கே கேது இருக்கிறதுனாலையும் உச்ச சனி தனாதிபதியோடு இருக்கிறதுனாலையும் ரெண்டு பதினொன்றாம் இடத்துடைய கனெக்ட் இங்கே வருது அப்போ தன லாபாதிபதிகளோட தொடர்பு கொண்ட கேது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பை நிச்சயமாக செய்வார் அங்கே அம்சத்தில் வேறு அவர் வந்து மேஷத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே கேது திசை பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதியிலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு வாழ்நாளைக்கு தேவையான அத்தனை ஸ்டாண்டர்டான ஸ்டெபிலிட்டியான விஷயங்களும் உங்களுக்கு நடந்துடும் வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் ஏற்கனவே இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து துலா லக்னத்தை பேசி முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து துலா லக்னத்திற்கு சம்மந்தப்பட்ட சுக்கரனுடைய இதை பற்றி தான் நான் இப்போ சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு ஒரு தனுசு லக்கணக்காரருக்கு ஏன்னா தனுசு லக்கணக்காரருக்கு சுக்கர திசையை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் சுக்கர திசையும் வரக்கூடாது சுக்கரனுடைய வீடுகள்லேயும் இருக்கிற திசைகள் வரக்கூடாது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேஷ லக்கணக்காரருக்கு சொன்ன பலனில் வந்து குருவின் கனெக்ட் யார் யாருக்கெலாம் கிடைக்குதோ அவங்களாம் நல்லா இருப்பாங்கன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரனுடைய கனெக்ட் யார் யாருக்கெலாம் கிடைக்குதோ அவங்க நல்லா இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் ஒரு ஒரு பெரிய சுற்றுமா விஷயங்களே ஜோதிடத்தில் இப்படி தான் அதாவது பாக்கியாதிபதி அவர் அவர் இதை பார்த்தோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க குருஜி நேரம் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே ஓகேம்மா சொல்லுங்கம்மா யாருக்குமா பார்க்க போகிறீங்க ஆ பொண்ணுக்கு பார்க்கணுங்க ஆ டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க
அவங்க <laughs> <laughs> வெளிநாட்டுக்கு <laughs> பிறகு <laughs> இப்போ இப்போ நடக்கிறது லக்னாதிபதி திசைன்றதுனால ஒரு சுப பிரிவாக இருக்கிறது அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக மார்ச் அல்லது ஏப்ரலுக்கு பிறகு தன்னுடைய கணவரோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தூர இடங்கள் அப்படின்னு சொன்னதற்கு காரணமே அந்த அந்த எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களுடைய சுபத்துவமும் புதன் சுக்கரனுடைய கடக அமைப்பை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் தூர இடங்களில் இருக்கின்ற ஜாதகம்னு வாழ்நாள் முழுக்க கணவரோடு அங்கே தான் இருப்பாங்க ஆகவே வந்து அடுத்த வருடம் மார்ச் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு உங்கள் மகள் கணவரோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருப்பார் புதன் திசை சுக்கரபக்தி மிதன சக மிதன லக்னா மிதன ராசிக்கு ஒரு நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் அஷ்டம சனி நடக்கிறதுனால சில தடங்கல்கள் இருக்கும் ஆனால் அஷ்டம சனியில் வெளிநாடு போகிறது ஒரு பரிகாரம் அப்படின்றதுனால நிச்சயமாக வெளிநாடு போவார்கள் கண்ணோடு சே கணவனோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாகவே இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் குருஜி ஆமாம் இப்போ அந்த இந்த அமைப்பில் சொன்னோம் இல்லையா ஏற்கனவே வந்து அவங்க அந்த மேஷ லக்கணத்திற்கும் தனுசு லக்கணத்திற்கும் சில பலன்களை சொன்னேன் மேஷ லக்கணத்திற்கும் இந்த லக்கணத்துக்கு என்ன பலன்கள்னா அந்த மேஷ லக்கணம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பாக்கியாதிபதியை வந்து குரு ரெண்டு கிரகங்கள் தான் சுப கிரகங்கள் இந்த ரெண்டு சுப கிரகங்கள் தங்களுடைய ஜாதக அமைப்பின்படி எந்தெந்த பாவகங்களோடு எந்தெந்த கிரகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த பாவக கிரக அமைப்பின்படி ஒருவருக்கு நன்மைகளையோ அல்லது தீமைகளையோ செய்யும் அப்போ மேஷ லக்கணத்திற்கு குரு வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒன்று ஒரு யோக ஜாதகத்தில் பார்த்தோம்னா அந்த குரு வந்து அந்த தசாநாதர்கள் அத்தனை பேருடையும் கனெக்ட் தொடர்பு எனப்படும் கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகிருப்பார் இந்த கனெக்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தொடர்பை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா பார்வைன்னு சொல்லுவோம் இணைவுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது அவர்களை அவரே வந்து சேர்ந்திருக்கிறது இணைவு நட்சத்திரம் கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அமைப்புகள் எப்போது இவருக்கு இருக்கிறதோ எப்போது வந்து மற்ற கிரகங்களுக்கு இருக்கிறதோ அப்போது வந்து அந்த குருவின் தொடர்புகள் கிடைத்து அந்த கிரகங்கள் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சுக்கரனை சொல்கிறோம் இப்போ அது அடுத்த நேருக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டேன் தனுசு லக்கணத்திற்கு சுக்கரனுடைய பார்வைகள் இதுலேயும் விதி விளக்கு இருக்குது ஜோதிடம்னா எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா ஒரு விதி இருக்கிறது அந்த விதிப்படி தானே பலன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு ஜிம்மிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து வேறு மாதிரியும் சொல்லுவாங்களே உடனே அந்த விதி இப்படி தான் சொல்கிறாரு இப்போ தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரனுடைய தொடர்புகளே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இப்போ வந்து ரெண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட நே போன நேயருக்கு என்ன சொன்னார் கேது வந்து சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறனால நல்ல பலன்களை செய்யும் அப்படின்னு மாற்றி சொல்லுகிறார் அப்படின்ற சில குற்றச்சாட்டுகள்லாம் ஜோதிடத்தில் உண்டு ஜோதிடம் என்பது ஒரு பெரிய மகா பெரிய கடல் அது வந்து இது அனுபவத்தின் மூலமாக மட்டுமே ஓரளவுக்கு நீந்தி இந்த இந்த கரையை இந்த கடலை வந்து நீந்தி கர கடக்க முடியாது கொஞ்சம் நீச்சல் அடிக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த நீச்சல் அடிக்கிற அமைப்பில் அனுபவத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய கருத்துக்கள் வருகின்றன வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கோயம்புத்தூர் ஒன்னு சாயங்காலம் ஏழு அஞ்சு சார் டிவி வால்யூம் மட்டும் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணா தான் நீங்க கரெக்டா பேச முடியும் அவங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பரணி நட்சத்திரம் மேஷ ராசி துலாம் லக்னம் மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் துலாம் லக்னம் ஓகே சார் உங்க டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணீங்கனா குருஜி கிட்ட வந்து நீங்க தெளிவா பேசலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் என்ன கேட்கணும் அது ஒரு பைய பையனுக்கு வேலை எங்க ஆமே மாட்டேங்குது இப்போ இந்த துலா லக்னத்து இப்போ தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் துலா லக்னத்துக்கு வரக்கூடாத தசா புக்தி குரு புக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா குரு தசா குரு புக்தி ஆமாம் சார் இப்போ வந்து தம்பிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்தே ஒன்றரை வருஷமாகவே சரிங்க ஒன்றே முக்கால் வருஷமாகவே குரு புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு 
இந்த குரு பக்தி நடக்கிற நேரங்களில் வேலை கிடைக்காது ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடுத்த வருஷம் ஜூலை மாதம் வரைக்கும் வந்து அந்த பையனுக்கு குரு பக்தி நீடிக்கும் அடுத்த வருஷம் ஜூலை மாதம் வரைக்கும் ஆமாம் ஏற்கனவே ஒன்னே முக்கா வருஷமாகவே ஏற்கனவே ஒன்னே முக்கா வருஷமாகவே துலா லக்னத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ நான் அந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் குருவின் திசை உச்ச குருவின் திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சரிங்க கடுமையான மனக்குழப்பத்தில் தம்பி இருப்பாப்ல ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல அருமையான ஜாதகம் இதனை அடுத்த அதாவது அடுத்த வருஷம் வேலை கிடைக்கும் அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாசத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையில சில சிரமங்கள் இருக்கும் ஒரு முதல் மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களுக்கு வர்ற பிப்ரவரி மாதம் இன்னொரு மூன்று மாதம் கழிச்சு நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஆனா அந்த வேலையில அவர் கால் ஊன்றதற்கு சிரமப்படுவார் அவருக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் அடுத்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகுதான் இன்னும் ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் இருக்கு இந்த குரு பக்தி முடிஞ்ச உடனே அவர் அப்பாடான மூச்சு விடக்கூடிய சில விஷயங்கள் நடக்கும் வயதிற்கேற்ற விஷயங்கள் நடக்கும் இப்ப வந்து வேலை கிடைக்காது டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த துலாம் ரிஷப லக்னங்களில் பிறந்தவர்கள் சுக்கர தசை நடப்பவர்கள் சுக்கர புக்தி நடப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக நிம்மதி இல்லை இது ஒரு ஜோதிட கருத்து இந்த ஜோதிட கருத்தை நான் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை நான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்போதெல்லாம் சனி சனி வந்து யாருடைய நட்சத்திரத்தில் போகிறாரோ அந்த நட்சத்திரத்தின் தசாபக்தி அமைப்பை கொண்டவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்துடைய கிரகநாதனின் லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு சிக்கல்கள் இருக்கும் அதன்படி தற்போது டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் சுக்கிரனின் போராட நட்சத்திரத்தில் சனி போய் கொண்டிருப்பதால் துலாம் ரிஷப லக்னக்காரர்கள் துலாம் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நன்றாக இல்லை நன்றாக இல்லைன்றது அவங்களுடைய அவங்களுடைய இந்த அமைப்பின்படி ஜாதக அமைப்பின்படி அவர்களுக்கு என்ன அந்த வயசில் என்ன தேவையோ அது கிடைக்கல இந்த அமைப்பு உங்கள் மகனுக்கும் இருக்கிறது கடந்த ஒன்னே முக்கா வருஷமா ராகு திசையில் குரு பக்தி நடக்கிறதுனால இப்போ தான் குருவை பற்றி சொன்னேன் குரு வரவே கூடாது அதுவும் வலிமை பெற்ற குரு வரக்கூடாது உச்சமாக இருந்து திசை நடத்துகிறார் வேலையே கிடைக்காத ஒரு நிலைமையை ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுப்பார் ஏன்னா நான் வந்து என்னை சேர்ந்தவர்கள் என்னோடு படித்தவர்கள் அத்தனை பேரும் செட்டில் ஆகிட்டாங்க நல்லா இருக்கிறாங்க நான் மட்டும்தான் நல்லா இல்லை அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சியை தாழ்வு மனப்பான்மை கொடுப்பார் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை மகனுடைய ஜாதகப்படி மகனுடைய ஜாதகம் தூர இடங்களில் வேலை கிடைக்கிற ஜாதகம் எட்டாம் இடத்தில் லக்னாதிபதி சுக்கரன் வலுவாக அமர்ந்து பனிரெண்டு குடையவர் நீச்ச பங்கம் அடைந்து பனிரெண்டு குடையவர் நீச்சமாகி குருவின் உச்சத்தாலும் குருவின் பார்வையாலும் நீச்சம் பங்கம் அடைந்து பனிரெண்டாம் இடத்தையே பார்க்கறதுனால ராகு திசையும் நடக்கிறதுனால குருவின் உச்ச குருவின் வீட்டில் அமர்ந்த ராகுவின் திசை நடந்து அதனை எடுத்து ராகுவே கடகத்தில் இது குருவே ராகு கடகத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனாலையும் மகனுக்கு தூர இடங்களில் முதல்ல வெளி மாநிலம் அதன் பிறகு வெளிநாடு இருக்கிற ஊர்லேருந்து சென்னையில் ஹைதராபாத்தில் பெங்களூரில் இந்த மாதிரி என்ன வேலை கிடைக்கும் அங்கேருந்து அதுக்கடுத்து அவர் வெளிநாடு போவார் கொஞ்சம் ஒரே மகனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து வாழ்நாள் முழுக்க வெளிநாட்டில் இருந்து இருந்து ஜெயிக்கின்ற ஜாதகம் நல்லா இருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிற்பகுதியிலிருந்து எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் நான் இருப்பார் ராகதேச சனி பக்தியில் கல்யாணம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு குருஜி ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் வரப்போகிறது ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் அடுத்ததான் ஒரு காலர் ரெடியாக இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் அதை வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்றீங்க வணக்கம் மேடம் மேடம் என் பேர் சம்பத் நான் கனிவே கால் பண்றேன் பையன் கேட்கணும் ஓகே சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 12/5/2002 நேரம் சார் நைட் 10:00 10:30 இரவு ஆமா பிஎம் ராசி நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி தனுசு லக்னம் காசி நட்சத்திரம் நேற்று கூட நடந்த கிளாஸ்ல அத பத்தி தான் மறைவு ஸ்தானம் இல்லைன்னு அமர்ந்து பார்த்து அம்சத்துல அவர் ஆட்சியாக இருக்கிறார் தனுசுல மீனத்துல இருக்கிறார் ஆறாம் இடத்துல வந்து இருக்கிற கிரகங்களில் வந்து செவ்வாய் சனி ராகு சுக்கரன் அங்கே இருக்கிறது சுபத்துவ ஒரு அமைப்பு வளர்பிறை சந்திரன் அங்கே இருக்கிறது ஒரு சுபத்துவ அமைப்பு ஆகவே இந்த ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகங்களை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை ஆறாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதா பாபத்துவமாக இருக்கிறதா அதான் பிரச்சனை 
லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் சிம்பிள் லாஜிக் தான் நீங்கள் வலுவாக இருந்தீர்களானா எதிரியை சமாளிக்க முடியும் அதுதான் அதாவது கிர கிரக உறவுகளாக மனித உணர்வுகளாக நீங்கள் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஜோதிடத்தை நான் சொல்கிறது அதுதான் லக்னாதிபதி வலுவிழந்து ஆறாம் அதிபதி வலுவாக இருந்தால் அது அவயோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்து ஆறாம் அதிபதியும் அவர் ரெண்டு பேருடைய வலுவை வந்து கணிக்கிறதுல தான் வந்து ஒரு ஒரு ஜோதிட திறமை இருக்கிறது அந்த அமைப்பின்படி இங்கே தனுசு லக்னமாகி லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் அடுத்த ராகுதசு சரியான பருவத்தில் ஒரு நாற்பது வயது முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயது காலகட்டங்களில் நிச்சயமாக குரு தசை நடக்க போகிறது ஆகவே எதிலும் சிறப்பாக செவ்வாயின் தொழில்களில் செவ்வாயின் துறைகளில் இன்ஜினியராக இதாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் சிவில் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் மாதிரி இன்ஜினியரிங் துறைகளில் இருப்பார் ரொம்ப வலுவான நல்ல ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால் ரெடியா இருக்காங்க வணக்கம் இது குருஜி நேரம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பிரபு பேசுறேன் பிரபு சார் சொல்லுங்க சார் யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க என் தம்பிக்கு பாக்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 18 பிறந்த நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் கன்னி ராசி உத்திர நட்சத்திரம் வெளிநாடும் <laughs> போறாரு <laughs> ராகுதச நடந்தாலே வெளிநாடு போவார் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக இருக்கின்றன அதாவது சூரியன் சுக்கரன் இப்போ வந்து செவ்வாய் தசை இப்போ ராகு தசையில் சனி பக்தி நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சனி பக்தி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு சனி வந்து இந்த ஜாதக அமைப்பின்படி பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால மாற்றத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு கிரகம் இப்போ வந்து எட்டாம் இடத்துல சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் இந்த சுக்கரன் செவ்வாய் குரு செவ்வாய் சுக்கரன் குரு ரெண்டுமே வந்து சூரியன் செவ்வாயை சுபத்துவப்படுத்தி எட்டாம் இடத்தோடு இருந்து பனிரெண்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டை பார்க்கின்ற நிலைமையில் எட்டாம் வீட்டில் எட்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் உங்கள் தம்பி இந்த ஐடி துறையின் மூலமாக வெளிநாட்டு தொடர்புகள் கிடைத்து கண்டிப்பாக வெளிநாட்டுக்கு போவார் இந்த இன்னும் ஒரு அடுத்த வருஷத்துலேயே இந்த மாதிரியான நேரங்களில் எப்படின்னா ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு பையனுக்கு திருமணத்திற்காகவே வெளிநாடு விஷயங்கள் தடைப்படும் ஒரு ஸ்மால் ட்ரிப்பு போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நிரந்தரமாக போயிட்டு வர போயிட்டு வர முடியாது போயிட்டு வர இயலாத நிலைமை இருக்கும் அதை விட மிக முக்கியம் உங்கள் தம்பிக்கு வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகணும்னு ஆர்வம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் அதை கேட்டு பாருங்கள் ஆமான்வார் ஆகவே நிரந்தரமாகவே வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகி தன்னுடைய தாய் தகப்பன் காலத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு வர முடியாத ஜாதகம் ஐடி துறையிலே ஒரு பெரிய நல்ல லெவலில் இருப்பார் மிகப்பெரிய புத்திசாலியாகவும் இருப்பார் ஏழாம் இடத்துல புதன் வலுத்திருக்கிறதும் ராகுவோடு சேர்ந்து அந்த இன்வென்ஷன் சொல்லப்படக்கூடிய புதிய கண்டுபிடி கண்டுபிடிப்புகளை செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதியில் இருக்கிறதுனால சாஃப்ட்வேர்லேயே கொஞ்சம் புத்திசாலி தானே புத்திசாலியான ஆளாக இருப்பார் ராகுதசை சனி புக்தி ராகுதசை புதன் புக்தி முடிஞ்சோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலிருந்து தன்னுடைய முப்பது வயதுகளிலிருந்து மிகவும் முன்னேற்றமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நிச்சயமாக வெளிநாட்டில் தான் செட்டில் ஆவார் அதற்கான அதற்கான விஷயங்களில் இப்போவே அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார் அடுத்த வருஷத்திலேருந்து மாற்றம் வருகிறது அடுத்த வருஷம் பிறந்தவொன்னே நல்ல மாற்றம் திருமணத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆவார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி பிரபு சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க பையனுக்கு பார்க்கணுங்களா சரி ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா அப்பதான் இல்ல மேடம் நான் வெளியில தான் இருக்கேன் அப்படிங்களா ஏதோ சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு பின்னாடி டிஸ்டர்ப் இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து பேசுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா மாலை ஐந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு ராசி நட்சத்திரம்மா மிதன ராசி குனர் பூச நட்சத்திரம் ஓகே மேம் குருஜி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட மிதன ராசிமா பையனா பொண்ணாமா அருமையான யோக ஜாதகமா சந்திரனும் சூரியனும் கேந்திரங்கள் அமர்ந்து சிம்மம் வலுவாக இருக்கு சிம்மத்தை குரு பார்க்கிறார் அரசு வேலையில ஆர்வமா இருக்கிறாரா அரசு வேலை கவர்மெண்ட் வேலை எழுதிட்டு இருக்கிறாரு உறுதியா கவர்மெண்ட் ஆபீசர்மா இவரு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி மாசத்துக்கு பிறகு புதன் 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 தசையில அரசு உத்தியோக பெரிய ஆளுமா இவரு கொஞ்சம் நல்ல புத்திசாலியான பையனாச்சே பிடிவாதக்காரன் அவ்வளவுதான் பிடிவாதக்காரன் நல்ல புத்திசாலி புதன் வலுத்திருக்குது 
சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் சந்திரனுக்கும் கேந்திரத்தில் சூரிய சூரியன் இருக்கிறதும் சூரிய சந்திரர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரமாகி லக்னத்து இங்கே கேந்திரங்கள்லேயும் இருக்கிற அமைப்பு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி பத்தில் குரு சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறார் நான்கு கேந்திரங்கள்லேயும் கிரகங்கள் இருக்கின்ற சதுர் கேந்திர அமைப்பு இந்த ஜாதகத்தில் இருக்குது இந்த சதுர் கேந்திர அமைப்பே வந்து ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் பில்லர் மாதிரி ஒரு எப்படி ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டு நாலு தூண்களில் நிற்குதோ அந்த நாலு தூண்கள் வலுவாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஒரு மிக உயர் பதவியை அடைவார் அப்படிங்கிறது விதி புதனும் சுக்கு சூரியனும் சேர்ந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு சுக்கரன் சிம்மத்தில் தனித்த சுக்கரன் சிம்மத்தில் இருக்கிறார் அவரை தனித்த குரு பார்க்கிறார் ஆகவே சிம்மம் சுபத்துவமாகி சிம்மாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனால தான் எடுத்த எடுப்பில் கேட்டேன் கவர்மெண்ட் பரீட்சையில் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாரான்னு கேட்டேன் நிச்சயமாக அடுத்த வருடம் பிப்ரவரிக்கு பிறகு அடுத்த வருஷத்தில் கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் வயசு என்ன இப்போ இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது கண்டிப்பாக இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசில் புதன் தசை சுயபக்தியில் நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும் எப்போ வேலை கிடைக்கும்ன்றதுக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள அந்தரங்கள் ரீதியாக உள்ளே போகணும் அதை வந்து ஒரு பத்து செகண்டில் இந்த இந்த லைவில் ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியாது நிச்சயமாக உறுதியாக அரசு வேலை அவருக்கு உண்டு அரசு அதிகாரி ஆவார் உயர் அதிகார அமைப்பில் இருப்பார் சனி சந்திரன் குரு சூரியன் புதன் இந்த நான்கு கிரகங்களும் தங்களுக்குள் கேந்திர அமைப்பில் இருக்கிறதுனால நல்ல உயர் அதிகாரியாக இருப்பார் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இது மாதிரியான ஒரு துறையின் தலைமை பதவிக்கான அமைப்புகள் உறுதியாக இருக்கின்றன ஐஆர்எஸ் அமைப்பு ரொம்ப வலுவாக இருக்கு பத்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்டாலே வரி வசூலிப்பவர் வங்கித்துறையில் இருப்பவர் இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள வருமான வரித்துறை ஆபிசர் அமைப்பெலாம் இருக்குது அவருக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதை எழுத சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக பெரிய உயர் பதவியில் இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு இப்ப அடுத்த கால நிறைய இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பேர் கே பழனிசாமி ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போறீங்க பழனி சார் பழனிசாமி ஆ சார் சொல்லுங்க சார் கேக்குது யாருக்கு பார்க்க போறீங்க எனக்கு தான் பார்க்கணும் ஓகே சார் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 9 5 53 ஒன்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு பிறந்த பிறந்த நேரம் சார் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நேரம் காலை ஐந்து ஐம்பத்தி மூணுங்க காலை ஐந்து ஐம்பத்தி மூணு ஓகே சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் கும்பராசி மேஷ லக்னம் கும்பராசி மேஷ லக்னம் ஓகே சார் நம்ம குருஜி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க காலையில் அஞ்சு ஐம்பத்தி மூணுன்னு அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக எப்படி சொல்கிறீங்க ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் இவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இருந்தது இல்லையே டிவியை பார்க்காதீங்க டிவி பார்க்காதீங்க ஃபோனில் பேசுங்க டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பழனிசாமி இணைப்பு கிடைச்சது இணைப்பு கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் டிவியை பார்க்காம என்னென்ன என்கிட்ட ஃபோனில் பேசுங்க கட் ஆகிடுச்சு சார் கட் ஆகிடுச்சு தயவுசெய்து நேர்களே இணைப்பு கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லுகிறோம் இணைப்பு கிடைத்தவுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வந்துடுங்க டிவியை பார்க்காதீங்க அல்லது டிவியை மியூட் பண்ணிவிட்டு தொலைபேசியில் மட்டும் உங்களுடைய கேள்விகளை எனக்கு கேளுங்க அல்லது அந்த இட அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய உறவினர்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க நீங்களும் நானும் தொலைபேசியில் பேசுவதை வந்து கேட்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து தொலைபேசியில் வெளியில் தான் பேச முடியும் தயவுசெய்து கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி அடுத்து அடுத்த அடுத்த காலர் வந்து இந்த இந்த அமைப்பின்படி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த இவருக்கு கேட்கறதா தான் இவங்க சொல்லிட்டாங்க ஒம்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஏன்னா கும்பராசி கும்பராசிக்கு பொதுவாக ஒரு நல்ல அமைப்புகள் தான் பாவம் அவங்களுக்கு என்ன பலன் பதம் வேணா சொல்லிடுவோம் புதன் தசனது வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ சுக்கர தசன் நடக்குது வாழ்நாள் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பிறந்திருக்கிறாரு அப்போ கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறு வயசு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆக போகுது அறுபத்தாறு வயசு வரைக்கும் யோக தசைகளே மேஷ லக்கணத்திற்கான யோக தசைகளே வரல அப்போ இளம் வயசில் நடுப்பகுதியில் நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்ட ஒரு ஜாதக அமைப்பு அந்திம காலத்தில் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகே வந்து கொஞ்சம் நல்ல அமைப்பு தான் சூரிய தசை கடைசி அமைப்பில் வருது ஆகவே வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் பழனிசாமி சார் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் எப்போவுமே வந்து சுபகிரகங்கள் வலுத்து அமைப்பு நல்ல அமைப்பில் இருக்கும்போதும் மேஷ லக்கணத்திற்கு குரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கும்போதும் நம்முடைய அந்திம காலம் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதி வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் உங்களுடைய ஜாத ஜாதக அமைப்பின்படி குருவும் செவ்வாயும் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல நல்ல விஷயம் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் குரு செவ்வாய் இருக்குது ஆகவே உங்களுடைய குழந்தைகள் 
ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே வர்ற திசைகள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறோம்னு சொன்னால் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கும் அதை வைத்து நாமும் நன்றாக இருப்போம் அந்த அமைப்பின்படி வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியிலான தீர்க்காயல் ஜாதகம் எட்டாம் இடத்து அதிபதி சுபத்துவமாகி எட்டாம் இடத்தை குறு பார்க்கறதுனாலையும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு வலுவான கிரகம் இருக்கிறதுனாலையும் தீர்க்காயில் இருப்பீங்க இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே எண்பது வயசு தொடுகின்ற தொடுகின்ற அளவுக்கு இருப்பீங்க இந்த பதினைந்து வருட காலமும் உங்களுக்கு நல்ல மேன்மையான ஒரு நல்ல காலகட்டமாக நிம்மதியாக வயதிற்கேற்ற வகையில் இருக்கும் ஆகவே வாழ்த்துக்கள் குருஜி அடுத்ததா ஒரு கால இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் அல்ல வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் நான் பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க என் பையனுக்கு பார்க்கணும் அவங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 23/2006 ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி வந்து விருச்சிக ராசி மேஷலகனா பொருளாதாரம் <laughs> ஆமாம் அந்த ஏழு வருஷமும் பொருளாதார பின்னடைவுகள் தொழில் இல்லை கடனை நஷ்டம் உப்பு உப்பு விற்க போனால் மழை பெய்யுது மாவு விற்க போனால் காத்தடிக்குது கரெக்டாக இந்த வருடத்திலிருந்து அதாவது வருகின்ற டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலிருந்து ஒரு மாற்றமும் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகும் மாற்றமும் உள்ள ஜாதகம் தகப்பனுக்கு மாற்றம் உள்ள ஜாதகம் அடுத்து இந்த பையனுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பையனுடைய ஜாதகம் ஒரு வலுவான ஒரு நல்ல ஜாதகம் யோக திசையான சாதக திசையான அதாவது லக்னாதிபதியை நண்பராக நினைக்கக்கூடிய புதனுடைய திசை ஏழாவது கேந்திரத்திலிருந்து நடத்துது நடக்குது லக்னாதிபதியே எட்டாம் வீட்டில் இருந்தாலும் சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் அதாவது குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்திருக்கிறதுன்றது அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இந்த அமைப்பின்படி நல்ல யோக ஜாதகம் புதன் திசை ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யும் இனிமேல் பையன் நல்லா படிப்பார் இது வரைக்கும் ஒரு மூணு வருஷமாக பையனை பற்றி நல்லா இல்லை ஒரு மூன்று வருடங்களாகவே இந்த வயதிற்குரிய சோம்பல் இந்த வயதிற்குரிய விளையாட்டுத்தனம் இந்த அமைப்புகள்லாம் இருந்திருக்கும் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து அடுத்த கல்வியாண்டிலிருந்து இவர்கிட்ட இருந்து முன்னேற்றங்களை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் புதன் திசை வலு புதன் வலுவாக இருக்கிறதும் சனி வந்து வலுத்தாலும் சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறதும் மிகப்பெரிய நல்ல யோக அமைப்பு அதனால் மேற்படிப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் தூர இடங்களில் தான் இருக்கும் வருகின்ற ஜாதகங்கள் எல்லாமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எட்டு பனிரெண்டு எட்டு பனிரெண்டு எட்டு பனிரெண்டு தான் வருது எல்லாமே எட்டு பனிரெண்டு வலுத்தாலே தூர இடங்களில் போயிட்டு மேற்படிப்பு படிக்கிறது தூர இடங்களில் போயிட்டு வேலை வேலை செய்கிறதுன்னு இருக்கும் உலகமயமாக்களால் வந்து ஒரு காலகட்டம் ஒரு 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 பலன் எல்லா இதையும் பார்த்தா எல்லாரும் வெளிநாடு போவாங்கன்னு சொல்ற மாதிரியே வருது பாருங்க ஆகவே எட்டாம் இடத்துல லக்னாதிபதி வலுத்து உட்கார்ந்து எட்டாம் இடமும் சுபத்துவமாகி பனிரெண்டாம் இடத்தையும் சுக்கரன் பார்த்து புதன் திசை நடக்கனால இனிமே நல்லா படிப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க அது வணக்கம் இது குருஜி நேரம் என்ன சார் மதுரையில இருந்து பேசுறீங்களா ராசி நட்சத்திரம் சார் திருவோணம் உங்க ஊர் பக்கத்துல வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துல லக்னத்தையே மாத்துவாங்களே கரெக்டாக வேறு சொல்கிறீங்க திருக்கணிந்து படி போட்டிங்களா இல்லை நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் சார் மகர ராசி கடகலுக்கு தான் சார் கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் சனி சந்திரன் பரிவர்த்தனை சார் எனக்கு என் பையன் என்கிட்ட எப்போ சார் வருவான் ஒரு இயர் சார் சார் என்ன விட்டு போய் பதினெட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ராகுது சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை பாபத்துவம் உள்ள ராகு சனி சந்திரன் சனி சந்திரன் பரிவர்த்தனை சூரியன் எட்டில் மறைவு ஆனாலும் குருவின் ப குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் பையன் உங்ககிட்ட இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதன் பிறகு வருவார் என்றது அது அதுக்கப்புறம் அதோட கேளுங்க ராகு திசை ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது ராகு ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்தாலே தகப்பனை கெடுப்பார் தகப்பனால் மனவேதனையே செய்வார் ஒன்பதாம் இடத்துல ஒரு பாபத்துவம் உள்ள புதன் இருக்கிறாரு பா ஒன்பதாம் அதிபதி அந்த வீட்டிற்கு எட்டில் மறைகிறாரு ஆக எல்லாமே வந்து ராகு திசையில் கொஞ்சம் மைனஸாக தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் உள்ள மறைமுக அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்றா இருந்தீங்கனாலே ச சண்டை சச்சரவுகள்லாம் வரத்தான் செய்யும் சூரியனும் எட்டில் மறைவு ஒன்பதாம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு எட்டில் மறைவு ஒன்பதாம் வீட்டில் ராகு ஒன்பதாம் வீட்டிலேயே ஒரு பாபத்து அமைப்பு ஆக இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் அவருக்கு தகப்பனுடைய ஓடு உள்ள தொடர்புகளை கட் பண்ணுற அமைப்புகளாக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் 
ஒன்றும் அதி ஒன்றாம் அதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனை லக்னாதிபதி ஒன்று ஏழு குடியவரோட பதிவு பரிவர்த்தனையாகி லக்னம் வலுத்த ஜாதகம் ராகுதசைக்கு பிறகு நல்லா இருப்பார் அருமையான யோக ஜாதகம் ராகுதசை வரைக்கும் தகப்பனோடு சேர்றதுக்கான அமைப்புகள் குறைவாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கண்டிப்பாக சேர முடியாது வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் ரெடியாக இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்றீங்க என் பேர் முத்துலட்சுமி மேடம் ஓகேமா யாருக்குமா பார்க்கணும் ராஜபாளையத்துல இருந்து பேசுறேன் நான் பையனுக்காக கேக்குறேன் மேடம் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 17 10 வலிமையில்லாத <laughs> கடன் தொல்லைகள் இருக்கு தான் செய்யும் அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஆறு வருஷம் இருபத்தாறு வயசிற்கு பிறகு கடன் அடைகிற ஜாதகம் தான் கண்டிப்பாக ஒரு இருபத்த இந்த சந்திர அதியோகம்னு சொல்லுவேன் பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்த சந்திரனுக்கு எட்டாம் இடத்துல புதனும் சுக்கரனும் குருவும் இணைந்திருப்பது ஒரு சந்திர அதியோக அமைப்பு இந்த ஜாதகமே முப்பது வயதிற்கு பிறகு மிகவும் யோகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆகவே இருபத்தாறு வயதிற்கு பிறகு கடன் தொல்லைகள் அப்படியே படிப்படியாக நீங்க ஆரம்பித்து இருபத்தெட்டு வயதிற்கு பிறகு கடன் தொல்லைகள் இல்லாமல் இருந்து இருபத்தெட்டு வயதிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் அஸ்திவாரம் ஆகிய அந்த ஃபவுண்டேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய அஸ்திவாரம் கிடைத்து வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ஏன்னா புதன் தசைக்கு அப்புறம் கே தசை சுக்கர தசை வரப்போகுது அந்த சுக்கரனும் சந்திர அதியோக அமைப்பில் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு எட்டில் இருக்கின்ற அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு பிரபலமா ரொம்ப நல்லா வருவாருமா அந்த பையன் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் சந்திர அதியோகம் முழுமையாக இருக்கிற ஜாதகங்களில் என்றைக்குமே சரியாது தொழில் துறைகளில் தான் நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் துலா லக்னக்காரருக்கு வேலை செய்கிறத விட க இது தான் பிடிக்கும் தொழில் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும்னு அது மாதிரி தொழில் இப்போ தொழில் துறைகளில் இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு நல்லா சாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக செய்ய சொல்லுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலம் ரெடியாக இருக்காங்க குருஜி வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்னம் பிரேம் மேம் திண்டுக்கல்லாந்து பேசுகிறேன் ஓகே பிரேம்மா உங்கள் யாருக்கு சார் பார்க்கணும் எனக்கு தான்மா சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர்வம் இருக்குமே குட்டி ஜோசியர் தானே குட்டி ஜோசி என்ன ஏன் சொன்னேன்னா புதன் திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் கன்னிராசி கன்னிலக்கணம் ஆக ஜோதிடத்தில் கொஞ்சம் அதுவும் ராகுதசம் நடந்தால் ஜோசியத்தில் பைத்தியமே பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேயே ராகுதசம் வந்துருச்சு இருபது வயசு வரைக்கும் அப்போ அந்த ராகு குரு தசைகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜோதிட ஆர்வத்தை நிச்சயமாக கொடுக்கும் இப்போ புதன் பக்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்சில் இருந்தே ஆக ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே ஜோதிடத்தில் ஒரு ஆர்வம் இந்த அமைப்பெல்லாம் உண்டு என்ன கேட்கணும் ஆக இந்த இந்த அமைப்பின்படி புதன் பக்தியிலிருந்து அதாவது புதன் பக்தியிலிருந்தே உங்களுக்கு ஒரு மாற்றங்கள் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் தான் சனி திசையிலேருந்தே நீங்கள் ரொம்ப வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு எல்லாவற்றிலும் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் சனி திசையிலிருந்து எல்லாவற்றிலும் ஒரு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் லக்னாதிபதி எப்போது வலுத்து லக்னம் வலுத்து லக்னாதிபதி திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து சந்திரனே வளர்பறை அமைப்பில் இருந்தால்னா வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய நல்லா இருப்பீங்க அம்சத்துலேயே வந்து புதன் உச்சமாக இருக்கிறது சந்திரன் வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார் ஆகவே குருதசை புதன் பக்தியிலேருந்து ஒரு மாற்றம் குருதசை சுக்கர பக்தியிலேருந்து மனைவி மூலமான நல்ல நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ரொம்ப சாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் குருஜி இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து துலாம் லக்னத்தை வந்து பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் வந்து விருச்சக லக்னத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேசுறதுக்காக காத்துட்ருக்காங்க மக்களும் காத்துட்ருக்காங்க நானும் காத்துட்ருக்கேன் அது வரைக்கும் வந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா மற்றும் குருஜி